อนการสร้างอินโฟกราฟิกมีทั้งหมด3ขั้นตอนใหญ่และ7ขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้ 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ประกอบด้วย 1. วิเคราะห์และกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกแบบอินโฟกราฟิก 2. วิเคราะห์บริบทของการนำไปใช้ได้แก่การพิจารณาว่าจะนำอินโฟกราฟิกไปใช้บนสื่อใดเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์หรือสื่อโฆษณาตามสถานที่ต่างๆเป็นต้นซึ่งสื่อแต่ละประเภทจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันไปทั้งในด้านของความละเอียดความคมชัดขนาดสีสันเป็นต้นที่สำคัญมากก็คือผู้รับสารเป็นใครมีคุณลักษณะอย่างไรเช่นมีความชอบความถนัดหรือสนใจอะไรเพื่อจะได้ออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 2. ขั้นตอนการเรียบเรียงประกอบด้วย 3. ศึกษารวบรวมและจัดระเบียบเนื้อหาโดยทำการศึกษาองค์ประกอบข้อมูลเนื้อหาสารสนเทศทั้งหมดนำมารวบรวมข้อมูลจากนั้นทำการคัดกรองย่อยข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหาให้กระชับเข้าใจง่ายเพื่อการสื่อสารอย่างตรงประเด็นชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดขั้นตอนหนึ่งเนื่องจากอินโฟกราฟิกจะมีประสิทธิภาพหรือไม่สิ่งสำคัญได้แก่สาระที่นำส่งไปจะต้องมีความถูกต้องกระชับและเข้าใจง่าย 3. ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วย 4. สร้างสตอรี่บอร์ดโดยในขั้นตอนนี้จะครอบคลุมการออกแบบ2องค์ประกอบสำคัญของอินโฟกราฟิกได้แก่ 1. การออกแบบภาพสัญลักษณ์พิกโตแกรมหรือไอคอนหรือตัวละครตัวการ์ตูนเป็นต้นและ 2. การออกแบบแผนภาพหรือไดอะแกรมหรือเทมเพลตหรือโครงร่างของอินโฟกราฟิกนั้นสามารถใช้เทคนิคง่ายๆจากการเริ่มวาดจากสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวเมื่อคิดถึงเนื้อหานั้นๆโดยให้คำนึงถึงภาพรวมของอินโฟกราฟิกด้วยสำหรับการออกแบบแผนภาพหรือเทมเพลตนั้นควรออกแบบเป็นรูปทรงเลเยอร์คร่าวๆก่อนโดยอาจเป็นรูปทรงเดียวหรือหลายรูปทรงก็ได้หลังจากนั้นเพิ่มข้อมูลเนื้อหาสาระสนเทศต่างๆที่จำเป็นตามที่ได้เรียบเรียงไว้แล้วซึ่งมักจะอยู่ในรูปของข้อความ Text อธิบายประกอบผู้ออกแบบสามารถประยุกต์ใช้เทมเพลตจากประเภทของอินโฟกราฟิก9ประเภทที่ได้เรียนมาแล้วนำมาใช้หรือจะออกแบบให้ผสมผสานกันก็ได้ 5. พัฒนาอินโฟกราฟิกตามที่ได้ออกแบบไว้ซึ่งควรเลือกเครื่องมือในการสร้างอินโฟกราฟิกที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์หลักของเครื่องมือว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการสร้างมากน้อยเพียงใดเช่นอินโฟกราฟิกในลักษณะวิดีโอย่อมต้องการเครื่องมือหรือโปรแกรมที่เหมาะสมในการสร้างวิดีโอในขณะที่อินโฟกราฟิกในลักษณะภาพนิ่งควรที่จะใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการสร้างภาพนิ่งมากกว่าเป็นต้น 6. นำไปทดสอบการใช้งานเป็นการตรวจสอบว่าอินโฟกราฟิกที่ออกแบบมานั้นสามารถสื่อความหมายได้ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือไม่ภาพและข้อความที่เข้าใจง่ายกระชับตรงประเด็นทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระที่ต้องการส่งผ่านได้อย่างง่ายรวดเร็วมีประสิทธิภาพหรือไม่มีส่วนประกอบของอินโฟกราฟิกที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่และที่สำคัญมากได้แก่การที่อินโฟกราฟิกนั้นออกแบบได้อย่างสวยงามดึงดูดใจและโดดเด่นเตะตาผู้เรียนหรือไม่ 7. ปรับปรุงแก้ไขเป็นการแก้ไขตามผลป้อนกลับที่ได้รับจากการทดสอบการใช้งาน